നമസ്കാരം ഞാൻ ഹരിസുധൻ എല്ലാവർക്കും എച്ച് എസ് ലേൺ അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭാഗം കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജോലികൾക്കും ഓരോ വർക്കുകൾക്കും ഓരോ മെത്തേഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോസ്റ്റിംഗിൽ അതുപോലെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കോൺട്രാക്ട് എന്താ എന്ന് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ലോയിലും ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് നിയമപരമായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആണ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അഞ്ച് പോയിന്റുകളായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഒന്നാമത്തെ ഫോം ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മോഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു തരം കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് സ്പെസിഫിക് ഓർഡറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമാണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളോഡ് ബൈ ഫേംസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാർജ് ജോബ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഹ്യൂജ് കോസ്റ്റ് അതായത് ഇതൊരു വലിയ ജോബാണ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ജോബാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയൊരു കോസ്റ്റ് വരും ഇപ്പൊ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വർക്ക് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു കോസ്റ്റ് വരും ഒരു ഒരു വലിയ ജോബ് കൂടിയാണ് പിന്നെ നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് ടേക്ക് ലോങ്ങർ ടൈം ഫോർ കംപ്ലീഷൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തേക്കാം വലിയൊരു ജോബ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തേക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ കോൺട്രാക്ട് വർക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുക അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദ വർക്ക് എക്സിക്യൂട്ടഡ് അറ്റ് ദി കസ്റ്റമർ സൈറ്റ് കസ്റ്റമറുടെ സൈറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റമർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈറ്റിലാണ് കസ്റ്റമറുടെ സൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത കസ്റ്റമർ അതൊരു ചെറിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബാണ് അതായത് ചെറിയ ജോലിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വർക്ക് ഷോപ്പിലോ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് വർക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ കോൺട്രാക്ട് ഒരു ഹ്യൂജ് ലാർജ് ജോബാണ് ഒരുപാട് കാലം പിടിക്കും അത് മാത്രമല്ല ബിൽഡിംഗ് വർക്കൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കൊക്കെ എന്താണ് കസ്റ്റമറുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ടാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വർക്ക് എക്സിക്യൂട്ടർ അറ്റ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് സൈറ്റ് ഇതാണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫേമുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ജോലിയാണ് ഒരുപാട് സമയം ഒരുപാട് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിവരും കസ്റ്റമറുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാലും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒന്ന് കോൺട്രാക്ടർ രണ്ട് കോൺട്രാക്ടി രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് കോൺട്രാക്ടറും രണ്ട്
ഇയാൾ എത്ര പൈസ അതായത് കോൺട്രാക്ടറി കോൺട്രാക്ടി എത്ര പൈസ കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് അറിയാനാണ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇല്ല പൈസ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം കൊടുക്കുന്നതും പൈസ കിട്ടുന്നതും ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇതിലെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് വരവ് ചെലവുകൾ നോക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷമൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമൊക്കെ കാലാവധി എടുക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് വർക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ ഓരോ വർഷവും അതിന്റെ ലാഭം എത്രയാണ് ഓരോ വർഷവും ഞാൻ ചെയ്തതിൽ എത്ര ലാഭം എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ എത്ര കോൺട്രാക്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയ ഏത് അക്കൗണ്ട് വരച്ചാലാണ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് വരച്ചാലാണ് ഇപ്പൊ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട് അതൊരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് എക്സ്പെൻസും ഇൻകവും എഴുതുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാലോ അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ അക്കൗണ്ട് കോൺട്രാക്ടർ വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട് ആണ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ചിലവുകളും വരവുകളും എഴുതുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം നോക്കുക കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് സിമ്പിൾ ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തി ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ അയാൾക്ക് വരുന്ന ചിലവുകൾ അതാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ എഴുതുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ചിലവുകളാണ് എഴുതുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നമ്മളെ ചിലവ് കുറയ്ക്കുന്നതും അതുപോലെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക ഇപ്പൊ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷം കാലാവധിയുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം രണ്ടു വർഷം കാലാവധിയുള്ള ഒരു വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഐറ്റം മെറ്റീരിയൽ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം ലേബർ മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം പ്ലാന്റ് ഇഷ്യൂഡ് ഞാൻ എത്ര പ്ലാന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞ ഞാൻ എത്ര മെറ്റീരിയൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വന്ന തൊഴിലാളികളിലൊക്കെ എത്ര ഞാൻ കൂലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മെഷീനറി ആ സൈറ്റിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റെന്തൊക്കെ കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് സബ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ ബിൽഡിംഗ് വർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വർക്കിൽ ഞാൻ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഇത് കരാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചിലവുകൾ വരിക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡ് അതിൽ രണ്ടായിട്ടും വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ഇത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺ ഉണ്ട് മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺ പറഞ്ഞാൽ ആ വർഷം അവസാനം ഞാൻ എത്ര മെറ്റീരിയൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്തു ആ വർഷം അവസാനം ആകുമ്പോൾ എത്ര മെറ്റീരിയൽ എന്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അതുപോലെ ലൈങ് അറ്റ് സൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ ആ വർഷം അവസാനം മെറ്റീരിയൽ ആ സൈറ്റിൽ എത്ര കെടുക്കുന്നുണ്ട് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റ് ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഞാൻ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ വർക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ സൈറ്റിൽ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് മെഷീനറി അത് ആ വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ എത്ര അതിന്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു വർഷം അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് അവിടെ കാണിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബാലൻസ് കിട്ടും ആ ബാലൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രധാന കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് രണ്ടു വർഷ കാലാവധിയുള്ള ഒരു വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം കൊണ്ട് ഈ കോൺട്രാക്ട് കഴിയുന്നില്ല അതായത് ഈ വർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ വർഷം ഈ കോൺട്രാക്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ വർഷം ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ പ്രോഫിറ്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോഫിറ്റ
വർക്ക് ഡൺ അതായത് ആ അൺഫിനിഷ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ കോൺട്രാക്ടിൽ ചെയ്ത വർക്കിനെ ആ വർക്ക് എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്കിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാൽപ്പത് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനെ നമ്മൾ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വർഷം കാലാവധിയുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ആ വർക്കിന് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു അറുപത് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ആയി എങ്കിൽ ആ അറുപത് ശതമാനത്തെ നമ്മൾ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് തന്നെ രണ്ട് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും അതുപോലെ വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡും വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ആൻഡ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ബൈ എൻ ആർക്കിടെക്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അറുപത് ശതമാനം വർക്ക് ഇൻ പ്രോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ നോക്കിയോ ഇതിലിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺട്രാക്ട് ഒരാളിനെ നിയമിക്കും ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ ഒരു എഞ്ചിനീയറെ ഒക്കെ നിയമിക്കും ഈ വർക്ക് അയാൾക്ക് അത് വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട് വീടിന്റെ വർക്ക് എന്നല്ല പറയുന്നത് വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ വർക്കുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് ആർക്ക് ആർക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ നിയമിച്ചിട്ട് എത്ര രൂപയ്ക്കുള്ള വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആർക്കിടെക്റ്റിനോട് ഒന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറയും അങ്ങനെ അയാൾ അത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അറുപത് ശതമാനം അയാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് നാൽപ്പത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അറുപത് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ബാക്കി പക്ഷെ ഇയാള് ഇയാള് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് നാൽപ്പത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തെയാണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയുക ഇനി വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാത്തത് പക്ഷെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ ആർക്കിടെക്ട് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്തായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗമായിരിക്കാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയുക ഈ വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡും വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയ വർക്കിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയ പോർഷനെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയും അത് തന്നെ ആർക്കിടെക്റ്റ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ അത് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാത്ത ഭാഗം അത് ആ വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ഈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്നുള്ള ഭാഗം കോൺട്രാക്ടിക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഭാഗമാണ് കാരണം അയാൾ ഏൽപ്പിച്ച അറക്റ്റ് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപേന്റെ ഒരു വർക്കാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് ആർക്കിടെക്റ്റ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ ആർക്ക് കൊടുക്കാം കോൺട്രാക്ടി കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷേ അത് കോൺട്രാക്ട് ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൊടുക്കില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് ആ അതിലൊരു ചെറിയ പോർഷൻ അതിലൊരു ഇപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു ചെറിയ പോർഷൻ ഇയാൾ മാറ്റി വെക്കും ഏതുവരെ ആ കോൺട്രാക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ആര് മാറ്റി വെക്കും കോൺട്രാക്ട് മാറ്റി വെക്കും അങ്ങനെ റീടൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഹെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാണ് പറയുക ആ വിത്ത് ഹെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റീടെൻഷൻ മണി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിന്റെ എത്ര രൂപേന്റെ വർക്കാണോ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ വർക്ക് ആ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വർക്കിന്റെ പൈസ എമൗണ്ട് മുഴുവനായും ആര് കൊടുക്കില്ല കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കില്ല അത് കുറച്ച് പൈസ അവിടെ മാറ്റി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ റീടൈൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഹെൽഡ് ചെയ്യും അതാണ് എ സ്മോൾ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് വിത്ത് ഹെൽഡ് ഏതുവരെ ടിൽ ദി കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് കരാറ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അതായത് ഇപ്പൊ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇയാളാ പൈസ അവിടെ പെൻഡിങ് വെക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റീടെൻഷൻ മണി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്താണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്താണ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് എന്താണ് റീടെൻഷൻ മണി എന്താണ് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ദെൻ ഇനി ഇതില് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ
ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനൊരു കോൺട്രാക്ടറാണ് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വില ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നാല് വർഷം പിടിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കുറവാണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ ര അപ്പൊ രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ കുറവ് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ വർക്കാണ് എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫുൾ എമൗണ്ട് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു വർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മാറ്റില്ല പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യത്തെ കേസ് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് നാലിലൊന്ന് ഇപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ആ പൈസയിൽ നിന്നും ഒന്നും ലാഭത്തിലേക്ക് എടുക്കരുത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനും അമ്പത് ശതമാനത്തിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ അതായത് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ എന്നാൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസിന്റെ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് എന്നാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തെ പറയാം അപ്പൊ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസിന്റെ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കുറവോ ഇരുപത് ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ വരികയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ അമ്പതിന്റെ ഇടയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് കാണാനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ആ ഫോർമുലയാണ് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഇതാണ് ആ ഫോർമുല ഈ ഫോർമുല നന്നായി ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് അൻപത് ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷം രൂപേന്റെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിട്ട് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കാൽക്കുല അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ അതിന്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമുല നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ബൈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് മാറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഇഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് ഈസ് നിയറിംഗ് കംപ്ലീഷൻ തൊണ്ണൂറ് ടു നൂറ് ശതമാനം അതായത് ഇപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷം രൂപേന്റെ വർക്ക് ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപേന്റെ വർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് ഏകദേശം നിയറിംഗ് കംപ്ലീഷൻ കംപ്ലീഷനോട് അടുത്തു കഴിയാറായെങ്കിൽ അവിടെ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം പ്രോഫിറ്റ് അറിയാൻ പറ്റും അതേ ഇൻറ്റു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ബൈ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് എന്നുള്ള ഫോർമു ഫോർമുലയാണ് വരിക അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫോർമുലയും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ മൂന്ന് ഫോർമുലയും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ മൂന്ന് ഫോർമുല വെച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുക നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നാല് കേസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ അതായത് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമുണ്ട് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്നുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ടു അമ്പത് ശതമാനം അമ്പത് പിന്നെ അമ്പതിന് മുകളിൽ പിന്നെ നൂറ് ശതമാനം ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമു